সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা প্লান বিডিং এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক আলোচনা করব এটি হচ্ছে হাইড্রোসিস ব্রিডিং এটি বেশ বড় একটি লেকচার এইজন্য দুইটি পার্টে এই বিষয়টি আমি আলোচনা করব আজকের আলোচনা যেটি আছে সেটা হচ্ছে পার্ট 1 তো আমাদের আজকের আলোচনার মধ্যে থাকবে যে ইন্ট্রোডাকশন টু হাইড্রোসিস অর হাইব্রিড ভিগর যে হাইড্রোসিস বা হাইব্রিড ভিগর বলতে আমরা কি বুঝি টাইপস অফ হাইড্রোসিস হাইড্রোসিস এর প্রকার ভেদ এটি কত ধরনের হতে পারে ইউজেস এন্ড লিমিটেশনস অফ হাইড্রোসিস হাইড্রোসিস এর প্রয়োগ বা ব্যবহার এবং এগুলোর কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেই বিষয়টা আমাদের আলোচনার মধ্যে থাকবে মেজারমেন্ট অফ হাইড্রোসিস হাইড্রোসিস কিভাবে পরিমাপ করা যায় কি কি উপায় রয়েছে সেগুলো আমরা আদের আলোচনায় থাকবে কজেস অফ হাইড্রোসিস হাইড্রোসিস কি কি কারণে সংগঠিত হয়ে থাকে সেই কারণগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ম্যানিফেস্টেশনস অফ হাইড্রোসিস হাইড্রোসিস এর কারণে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখতে পাই বা কোন ধরনের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে সেই বিষয়টা আমাদের আজকে আলোচনায় থাকবে আর কি বিষয় আমরা আজকে আলোচনা করব ফিক্সেশন অফ হাইড্রোসিস অর্থাৎ হাইড্রোসিস বিষয়টি কিভাবে স্থায়ী হয় বা হাইড্রোসিস যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যটি কিভাবে স্থিতিশীল হয় সেই বিষয়টা আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের প্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু হাইড্রোসিস অর্থাৎ হাইড্রোসিস বলতে আমরা কি বুঝি জিএস সাল 1914 সালে ফার্স্ট ইউজ টার্ম হাইড্রোসিস অর্থাৎ জিএস সাল 1914 সালে সর্বপ্রথম হাইড্রোসিস শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার গ্রিক হাইড্রোসিস অ্যাট্রোস মানে হচ্ছে डिफरेंट ভিন্ন আর ওসিস মানে হচ্ছে কন্ডিশন অর্থাৎ হাইড্রোসিস বলতে আমরা স্বাভাবিকভাবে ভিন্ন অবস্থাকে বুঝে থাকি হাইব্রিড প্লান্টস হ্যাজ মোর এনার্জি শক্তি গ্রোথ বৃদ্ধি শেপ আকার আকৃতির ক্ষেত্রে প্রোডাকশন উৎপাদন এন্ড অ্যাক্টিভিটি দেন প্যারেন্টাল প্লান্ট অর্থাৎ পিতৃ বা মাতৃ উদ্ভিদের তুলনায় সংকর উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের শক্তি বৃদ্ধি আকৃতি উৎপাদনশীলতা বা তাদের কার্যকারিতা অনেক বেশি হয়ে থাকে এই বিষয়টা কি আমরা হাইড্রোসিস বা হাইব্রিড ভিগর বলে থাকি जीवनकालिप्त हो ग छियाली পর্যবেক্ষণ করেছিলেন উনি দেখেছিলেন যে মাতৃ বা পিতৃ উদ্ভিদের তুলনা ভিন্ন কোন উদ্ভিদের মধ্যে এই ধরনের মোর ভিগরাস অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা বেশি হতে পারে এম ইস্ট এন্ড জি এস শাল ওনারা আমেরিকান সায়েন্টিস্ট বা বিজ্ঞানী ওনারা ভুট্টার উপরে কাজ করেছিলেন মেজ এই মেজটি হচ্ছে সেলফ পলিনেটেড অফ স্প্রিং আর উইক এন্ড লো প্রোডাকটিভ অর্থাৎ ভুট্টার মধ্যে ভুট্টার জাতগুলোর মধ্যে দেখা যায় যে সপরাগায়ন ঘটে এবং এই সপরাগায়নের ফলে যে অফিসপ্রিং গুলা বা বংশধর পাওয়া যায় তারা সাধারণত উইক হয়ে থাকে দুর্বল হয়ে থাকে লো প্রোডাক্টিভ তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কম হয়ে যায় এবং কিছু কিছু উদ্ভিদ দেখা যায় যে মারাই যায় এই সপরাগায়নের মাধ্যমে যেসব বংশধর পাওয়া যায় তো এই বিষয়টাকে আমরা ইনভেডিং ডিপ্রেশন বলে থাকি অর্থাৎ যখন কোনো বৈশিষ্ট্য হ্রাস পায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা ইনভেডিং ডিপ্রেশন বলে থাকি অর্থাৎ এটা হচ্ছে হাইড্রোসিস এর বিপরীত অবস্থা এবং এর ফলে দেখা যায় সপ্রাগানের মাধ্যমে আমরা জানি একই রকমের জিনগুলা চলে আসে এটাকে আমরা হোমোজাইগোসিটি বলে থাকি কিন্তু এই যে হোমোজাইগোসিটির মাধ্যমে যে বিষয়টা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ইনভ্রিড লাইন বা আমরা নির্দিষ্ট ধরনের শঙ্কর উদ্ভিদের লাইন পেতে পারি যেগুলোর মধ্যে ক্রস করলে শঙ্কর উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব এখানে আমরা এই চিত্রের মধ্যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রস পলিনেটেড প্লান্টস যে যারা ক্রস করতে পারে তাদের মধ্যে যখন আমরা সেলফ পলিনেশন করি 
তখন দেখা যায় যে তাদের মধ্যে ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন দেখা যায় এবং এদের মধ্যে আবার পুনরায় সেল পলিনেশন করলে নির্দিষ্টভাবে ইনব্রিড লাইন বা সংকর লাইন পাওয়া যায় সাল 1908 সালে আফটার ক্রসিং ইনব্রিড লাইন হেটেরোসিস Types of heterosis or the heterosis kathopakar hote paare. On the basis of nature, adaptation and reproductive power or the other prokiti, obijojon, abong progenon khamotar, bhitti te heterosis dui dhani hote paare two types. Eto hoche eu heterosis or eto hoche pseudo heterosis. Eu heterosis hoche jeta amra bongshogotik heterosis bole thakye or the genial madhya me je heterosis shonguhi to hai thakye. On the basis of origin and nature of responsible gene, or the Uputti among Dai gene, Prokiti Vitite, it about two dharma hote pare two types, adult mutational heterosis, or the gene is a polyvorton, gene is structure, but DNA is structure, and the polyvorton form of the heterosis, Shamudito Hashita camera, mutational heterosis, Boletaki, Gulo Shadanto, Udikam Shoketri, Lethal, Recessive, or the Hato Prochuno. জিনের আবির্ভাব ঘটে এবং এগুলো লো অ্যাডাপটিভ অর্থাৎ এরা খুব দুর্বলভাবে অভিযোজিত হতে পারে পরিবেশের ক্ষেত্রে এইজন্য মিউটেশনাল হেটেরোসিসটা খুব একটা সুবিধাজনক হয় না যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ব্যালেন্সড হেটেরোসিস যে আমরা যখন f1 যেটা আছে প্রথম বংশধর টু डिफरेंट फ्रॉम টু डिफरेंट প্যারেন্ট অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন ধরনের মাতৃ এবং পিতৃ উদ্ভিদ থেকে আমরা যে f1 বংশধর পেয়ে থাকি এগুলো সাধারণত ব্যালেন্সড হেটেরোসিস হয়ে থাকে এবং এগুলো স্থায়ী হতে পারে সিওটো হেটেরোসিস হচ্ছে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় যে সাডেন এন্ড আনস্টেবল অর্থাৎ এগুলো সাধারণত হঠাৎ করেই পাওয়া যায় এবং এগুলো স্থায়ী হয় না এবং যেভাবে আসে ঠিক সেভাবেই তারা হারিয়ে যায় এই ধরনের হেটেরোসিসগুলোকে আমরা সিওটো হেটেরোসিস বলে থাকি Uses and limitations of heterosis. Heterosis cell bevohar abong shima bodda ta ki ki hote paren. Amra jani cell pollinated crops and heterosis. Othat shopora ki udbi der modde je heterosis shonguti to hoy. Shita kirokom je limited in one generation. Egulo shanan to ekta projon mer modde ei heterosis ta shima bodda thake. Ekhane amra jodi সংক্রায়ন করতে যাই সেল পলিনেটেড ক্রপসগুলোর মধ্যে সাধারণত সংক্রায়ন হয় না সপরাগী উদ্ভিদের মধ্যে সংক্রায়ন তেমন একটা হয় না সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হয় এবং এই কৃত্রিম পরাগায়ন পদ্ধতিটা অত্যন্ত ল্যাবরিয়াস কষ্টসাধ্য একটা বিষয় এবং এটা একটা সমস্যাই এইজন্য সেল পলিনেটেড ক্রপসের মধ্যে হেটেরোসিসটা খুব রিয়ারলি দেখা যায় বা এই প্রক্রিয়াটা আসলে এখানে খুব জটিল দুই নাম্বার যেটা আছে যে ক্রস পলিনেটেড ক্রপস এন্ড হেটেরোসিস ক্রস পলিনেটেড ক্রপস এর মধ্যে হেটেরোসিসটা খুব ভালোভাবেই পাওয়া যায় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাও আমরা সাধারণত একটা জেনারেশনের মধ্যেই পেয়ে থাকি ভেজিটেটিভ ক্রপস এন্ড হেটেরোসিস এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে যে সব উদ্ভিদগুলো অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে করে এই সব উদ্ভিদের মধ্যে যদি হেটেরোসিস পাওয়া যায় তাহলে সেগুলো ক্লোন করা যেতে পারে অর্থাৎ অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে সাধারণত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় না বা জিনের পরিবর্তন হয় না যার কারণে এগুলো আমরা যত ক্লোন করতে পারবো ততই এগুলোর সেই বৈশিষ্ট্য যে উৎপাদনশীল বৈশিষ্ট্য বা উন্নত বৈশিষ্ট্য যেগুলো পাওয়া গেল সেই বৈশিষ্ট্যটা স্থিতিশীল হয়ে থাকে ভেজিটেটিভ ক্রপসের ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট অফ হেটেরোসিস আমরা কিভাবে মেজারমেন্ট করতে পারি তিনটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে এভারেজ হেটেরোসিস এভারেজ হেটেরোসিস নির্ণয় করার পদ্ধতিটা হচ্ছে যে f1 ভ্যালু অর্থাৎ প্রথম বংশধরের মানটা মাইনাস এভারেজ ভ্যালু অফ বোথ প্যারেন্ট অর্থাৎ পিতা এবং মাতা দুইটা উদ্ভিদের গর্ভ মান সেই এই দুইটা f1 ভ্যালু থেকে পিতা মাতার গর্ভ মানটাকে বিয়োগ করে যেটা পাওয়া যাবে সেটাকে এভারেজ ভ্যালু অফ বোথ প্যারেন্ট অর্থাৎ পিতা মাতার গর্ভ ভ্যালু দিয়ে ভাগ করলে এবং 100 দিয়ে গুণ করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটাকে আমরা এভারেজ হেটেরোসিস বলে থাকি হেটেরোবেলটিওসিস এটা হচ্ছে যে এটাকে f1 ভ্যালু থেকে ভ্যালু অফ বেস্ট প্যারেন্ট অর্থাৎ পিতা এবং মাতার মধ্যে যেটা বেস্ট উন্নত সেটার মানটাকে বিয়োগ করতে হবে এবং বিয়োগ করে 
সেই বিয়োগ ফলটাকে ভ্যালু অফ বেস্ট প্যারেন্ট দিয়ে অর্থাৎ পিতা মাতার মধ্যে যেটা বেস্ট প্যারেন্ট সেটার মান দিয়ে ভাগ করলে 100 দিয়ে গুণ করলে সেটাকে আমরা হেটেরো ভ্যালিউসিস বলে থাকি অর্থাৎ এটা হচ্ছে উন্নত উদ্ভিদের প্রেক্ষিতে বা উন্নত পিতা বা মাতার প্রেক্ষিতে এইখানে হেটেরোসিস এর মানটা কি রকম হবে সেটা আরটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড হেটেরোসিস অর্থাৎ আদর্শ হেটেরোসিস বলতে আমরা কি বুঝি বা আদর্শ হেটেরোসিস কিভাবে পাওয়া যাবে এটার ক্ষেত্রে f1 ভ্যালু থেকে ভ্যালু অফ অ্যাডভান্সড রেস অর্থাৎ কোন উন্নত জাত যদি থাকে সেটার মানটাকে বিয়োগ করতে হবে f1 থেকে বিয়োগ করে সেটাকে ভ্যালু অফ অ্যাডভান্সড রেস দিয়ে ভাগ করলে এবং 100 দিয়ে গুণ করলে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হেটেরোসিস বলে থাকি আমরা সাধারণত হেটেরোসিস পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার পদ্ধতিটা বেশি অনুসরণ করে করা হয়ে থাকে धारणा गुल ডমিনেন্স হাইপোথিসিস বিষয়টা হচ্ছে যে প্রকট বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই মূলত হেটেরোসিস ঘটে থাকে সেই বিষয়টা বলা হয়েছে এখানে এটা ডেভানপোর্ট 1908 সালে এটা ফার্স্ট প্রথম প্রস্তাব করেন 1910 সালে ব্রুস কিবল এবং পিলো এটা সমর্থন করেছিলেন এই ধারণাটাকে ডমিনেন্স হাইপোথিসিসের ধারণাটাকে তো এখানে আমরা এই চার্টের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে कैपिटल सी कैपिटल सी এটা হচ্ছে হোমোজাইগাস প্রকট कैपिटल डी कैपिटल डी এটা হচ্ছে হোমোজাইগাস প্রকট এখান থেকে যখন f1 আসবে তখন f1 এখান থেকে দুইটা कैपिटल এ থেকে একটা कैपिटल এ এখানে আসে এখান থেকে এটা তো আমরা জেনেটিক্স এর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আমরা ভালোভাবে বুঝি এখানে দুইটা স্মল এ থেকে এখানে একটা স্মল এ আসবে দুইটা कैपिटल বি থেকে এখানে একটা कैपिटल বি আসবে দুইটা স্মল বি থেকে এখানে একটা স্মল বি আসবে তারপরে এখানে দুইটা ক্যাপিটাল সি থেকে একটা ক্যাপিটাল সি এখানে আসে এখান থেকে দুইটা স্মল সি থেকে একটা স্মল সি এখানে আসে এখান থেকে দুইটা ক্যাপিটাল অর্থাৎ বি থেকে দুইটা ক্যাপিটাল ডি এর থেকে একটা ক্যাপিটাল ডি আবার এ থেকে দুইটা স্মল ডি থেকে একটা স্মল ডি আসে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখি যে একটা হেটেরোজাইগাস অবস্থা একটা ক্যাপিটাল এ একটা স্মল এ একটা ক্যাপিটাল বি একটা স্মল বি একটা ক্যাপিটাল সি একটা স্মল সি একটা ক্যাপিটাল ডি একটা স্মল ডি कैपिटल प्रतिकूल डी कैपिटल 
parent B এবং parent A যেটা আছে সেটা এটা সেম হয়ে গেছে এটার মধ্যে কোনো জিনি প্রকারটা শুধু capital A এবং capital C থাকছে কিন্তু B বা D এইগুলা বচ্চন্য রয়ে গেছে যার কারণে এখানে আমরা কোনো heterosis পাবো না কিন্তু এখানে আমরা যদি দেখি যে এখানে parent A এর মধ্যে capital A আছে small B আছে capital C small D আছে কিন্তু parent b এর মধ্যে আবার একটা বিপরীত অবস্থা এখানে স্মল a আছে ক্যাপিটাল b আছে স্মল c আছে ক্যাপিটাল d আছে এগুলো যখন একসাথে ক্রস করবে তখন দেখা যাবে যে এখানে আমরা একটা করে ক্যাপিটাল a ক্যাপিটাল b ক্যাপিটাল c এবং ক্যাপিটাল d পাচ্ছি তখন এখানে হেটেরোসিস অবস্থা তৈরি হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমরা হেটেরোসিস পেতে পারি যদি এই ধরনের জেনোটাইপ a এবং b এর মধ্যে এই ধরনের জেনোটাইপ হয় Weakness of dominant hypothesis. Dominant hypothesis er je durbolota seta hocche je amra jodi erokom ekta homojayga sobostha pai je jekhane dekha jabe dui ta capital A dui ta capital B dui ta capital C ba dui ta capital D ache kintu amra je example ta dilam seta hocche erokom heterojayga sobostha eto jodi homojayga hoy tale eta to aro beshi heterosis dekhanor kotha chilo kintu dekha geche je heterojayga sobostha je এই অবস্থা যে হেটেরোসিসটা দেখা যায় ঠিক এই হোমোজাইগাস অবস্থা সেই হেটেরোসিসটা দেখা যায় না এটা একটা দুর্বলতা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ল অফ সেগ্রিগেশন যেটা আছে এখানে এফ2 তে যাওয়ার পরে 3:1 রেশিও আসার কথা সেইখানে দেখা যাবে যে হেটেরোজাইগাস অবস্থা যেটা আছে সেই হেটেরোজাইগাস অবস্থাটা 50% এর বেশি হওয়ার কথা না যে হোমোজাইগাস প্রকট হওয়ার কথা একটা कार्यकारिता कम देखी दुर्बलता देखी नेक्स्ट आलोचना कर अर्थात इखाने इस्माल प्रचन्न जीनेरो परे जब हम प्रचन्न जीन एवं प्रकृत जीन दूधे एक्षते उपस्थित थाके तो अपनी मोला तो हेटरोसिस्टा भालो भावे देखा जाए। No pure inbred line like F1, F1 ने मुद्दो कुनो pure बा F1 ने मुद्दे अमरा शोधन तो pure विशुद्ध inbred line पाई ना हम जगह सोचता हम रा F1 ने मुद्दे देखी ना। এটাকে অন্যভাবে নামকরণ করা হয়েছে যে সিঙ্গেল জিন হেটেরোসিস বলা হয়েছে অর্থাৎ একক জিন একটা একক জিন হেটেরোসিস তৈরি করে থাকে এই জন্য এটাকে সুপার ডমিনেন্স বলা হয়েছে কিউমুলেটিভ অ্যাকশনস অফ ডাইভারজেন্ট অ্যালিলস অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অ্যালিলের সমন্বিত কাজ বলা হয়েছে কার্যকারিতা বা এটাকে মাল্টিপল অ্যালিলসের সাথে অনেক সময় তুলনা করা হয়েছে फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ हाइड्रोसिस अथवा हाइड्रोसिस से जो ये वो राशनी बार शारीरिक तत्व कारण आते हैं कि ना शिक्षणों देखा गया है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ सिंगल जीन अथवा एक टाइप एक ओप जीनर मध्यवर्ती कोनो वा प्रोडक्ट तो ये है कि ना शीत एक टाइप विषय आते हैं जब हम न्यूरेस प्रोडक्ट का स कम उत्पादन कर उत्पादन जो 
তো এটা একটা বিষয় বলা হয়েছে যে সিঙ্গেল জিন বা একক জিন অর্থাৎ ডমিনেন্ট জিনটা যদি একক ভাবে থাকে এবং রিসেসিভ জিনটা যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে দেখা যায় যে উৎপাদন ক্ষমতাটা মধ্যম ধরনের হয়ে থাকে এটাকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট অফ এ সিঙ্গেল জিন বলে থাকি সেপারেট জিন প্রোডাক্টস যে দুইটা এলিল আমরা জানি যে প্রত্যেকটা জিনের জন্য দুইটা করে এলিল রয়েছে টু এলিল অফ ওয়ান জিন হ্যাজ डिफरेंट ফাংশন অর্থাৎ আবার এই যে একটা জিনের মধ্যে দুইটা এলিল থাকে প্রত্যেকটা এলিলের ভিন্ন ভিন্ন কাজ থাকতে পারে হিউম্যান হ্যাজ ডিফেক্টিভ এলিল বিটা এস এন্ড নরমাল এলিল বিটা এ ফর হিমোগ্লোবিন অর্থাৎ মানুষের দেহের মধ্যে হিমোগ্লোবিনের জন্য যে জিনটি রয়েছে সেই জিনের দুইটা এলিল রয়েছে একটা হচ্ছে বিটা এস যেটা ডিফেক্টিভ বা অকার্যকর বা হিমোফিলিয়া রোগ সৃষ্টি করে থাকে আর একটি হচ্ছে স্বাভাবিক এলিল বিটা এ যেটা থাকলে আমাদের রক্তটা স্বাভাবিক রক্তের মধ্যে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থাকে তো এখানে আমরা দেখি যখন হোমোজাইগাস এস এস ক্যান সার্ভাইভ অর্থাৎ যা কারো রক্তের মধ্যে যদি দুইটা বিটা এস জিন একসাথে থাকে বিটা এস বা এস এস জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকে তাহলে সেই লোকটা হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত হয় এবং সে মারা যায় কম্বাইন্ড জিন প্রোডাক্ট অর্থাৎ জিনগুলা একত্রে কাজ করবে অনেকগুলা জিন একসাথে কাজ করবে সেটা আমরা দেখি যে হাইব্রিড সাবস্টেন্স অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন এলিল যদি একসাথে থাকে সেটাকে আমরা হাইব্রিড সাবস্টেন্স বা ভিন্ন দুইটা জিন একসাথে থাকলে সেটাকে আমরা হাইব্রিড সাবস্টেন্স বলতে পারি ইন হ্যাটোজাইগট অর্থাৎ যার মধ্যে দুইটা ভিন্ন এলিল থাকে সেখানে দেখা যায় যে অক্টানিল ডিহাইড্রোজিনেস ওয়ান ইজ লো হিট সেন্সিটিভ भिन्न कार्यकारिता देखा जाए एक ही जिन एलिल एक कोषर मध्य क्या कर मध्य क्या कर विषय मेज पाटार मध्य देखी एडिएच एफ एल प्रडिस एलकोहल डिहैड्रोजिन एंजाम इन सीट अर्थात से बीजे मध्य एडिएच एफ एल एल टा बीजे मध्य अलकोहल डिहैड्रोजिन एंजाम तैरि अपरदी के एडिएच एस जेटा आलकोहल तैरि पोलैंड ग्रेन मध्य অর্থাৎ এই যে পার্থক্য গুলা যে দুইটা ভিন্ন এলিল বা দুইটা ভিন্ন ফ্যাক্টর যদি দেখা যায় যে একই জিনের দুইটা ভিন্ন এলিল কিন্তু তাদের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য রয়েছে এবং এটার কারণে আমরা দেখি যে হ্যাটোজাইগাস অবস্থায় যখন দুইটা ভিন্ন এলিল একসাথে অবস্থান করে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৈশিষ্ট্যের তারতম্য বা পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করে থাকি যেটা হোমোজাইগাস অবস্থায় দেখা যায় না मूल अग्रभाग कटे तेजाचार पानी मूल सृष्टि शुद्ध निकोटिन मूल बृद्धि भलो है ना नो रोड ग्रोथ देखा जाए আবার রেড কার্ন যে ভ্যারাইটিটা আছে সেটার সাথে যদি শুধু পাইরিডক্সিন দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভালো মূল্যের বৃদ্ধি হয় না অর্থাৎ এই জোহানেসফিয়ার যেটা আছে সেটা পাইরিডক্সিনের উপর নির্ভরশীল অপরদিকে আবার রেড কার্ন যেটা আছে সেটা আবার ভালো মূল সৃষ্টি করার জন্য নিকোটিনামাইডের উপরে নির্ভরশীল অর্থাৎ এই সব কারণেই দেখা যায় যে এই হ্যাটোসিস বিষয়টা কিছু রাসায়নিক যৌগের উপরে বা রাসায়নিক যৌগ উৎপাদনের উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকে কিন্তু এরা যখন দেখা যায় যে আমরা যখন জুয়ান স্পিয়ার এবং রেড কারেন্টের দুইটাকে যদি ক্রস করে একটা এফ ওয়ান তৈরি করি সেই এফ ওয়ান এর মধ্যে দেখা যায় সুন্দরভাবে নিউ রুট তৈরি হতে পারে অর্থাৎ এই ভ্যারাইটির দুইটা 
একটা মানে তাদের যে কেমিক্যালস উৎপাদন বা জৈব রাসায়নিক যৌগ উৎপাদনের যে বিষয়টা আছে সেটার ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা থাকার কারণে এই সমস্যাটা হয় এবং এই দুইটা মিলে যখন একটা হাইব্রিড প্লান্ট তৈরি করে সেটা খুব সুন্দরভাবেই নিউ রুট বা স্বাভাবিক মূল তৈরি করতে পারে চতুর্থ যে হাইপোথিসিসটা দেখি আমরা সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক হাইপোথিসিস এটা হচ্ছে যে সাইটোপ্লাজমিক ম্যাটেরিয়ালস এর সাথে নিউক্লিয়াস বা ক্রোমোজোমের একটা ইন্টারঅ্যাকশন থাকে সেই ইন্টারঅ্যাকশনের কারণে হেটেরোসিস ঘটে থাকে ম্যানিফেস্টেশন অফ হেটেরোসিস অর্থাৎ হেটেরোসিস এর কারণে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লক্ষ্য করি বা দেখতে পাই সেগুলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে যে ইনক্রিজড ইল্ড অর্থাৎ তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায় ইনক্রিজ হতে পারে যেমন গ্রেন শস্য দানার মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে ফুড সিড লিভ পাতা টিউবার হোল প্লান্ট সমগ্র প্লান্টের উৎপাদন এখানে বৃদ্ধি পেতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে ইনক্রিজড রিপ্রোডাকটিভ অ্যাবিলিটি অর্থাৎ তাদের প্রজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে যেমন পটেটো টিউবার আলুর যে টিউবার আছে সুগার ক্যান স্টিম এগুলোর বৃদ্ধি ঘটতে পারে এগুলোর বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি বা বংশ বৃদ্ধি করে থাকে তিন নম্বর হচ্ছে ইনক্রিজ ইন সাইজ অ্যান্ড জেনারেল ভিগর অর্থাৎ তাদের আকার আকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে যেমন টমেটো ফ্রুট এগুলো আকারে বড় হতে পারে কলিফ্লাওয়ার মেজ ভুট্টা এগুলো আকারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে ঘটলে চার নম্বর হচ্ছে ব্যাটার কোয়ালিটি তাদের গুণগত মানের পরিবর্তন হতে পারে আর্লি ফ্লাওয়ারিং অ্যান্ড ম্যাচুরিটি দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি ফুল আসে এবং পরিপক্ক হয়ে যায় হাইব্রিড টমেটোর মধ্যে আমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করি গ্রেটার রেজিস্টেন্স টু ডিজিজ অ্যান্ড পেস্ট অর্থাৎ রোগ এবং পোকামাকড়ের প্রতি তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে পারে এটাও এক ধরনের হ্যাটোরোসিস সাত নম্বর হচ্ছে ইনক্রিজ ইন দা নাম্বার অফ প্লান্ট পার্ট অর্থাৎ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ যেগুলো রয়েছে সেগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে যেমন বিনের ক্ষেত্রে পাইসাম সেটা এবং পাইসাম ভালগারিস এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করি ফাস্টার গ্রোথ রেট অর্থাৎ তাদের বৃদ্ধি যেটা আছে সেটা খুব দ্রুত হতে পারে গ্রেটার অ্যাডাপ্টিবিলিটি তারা বিভিন্ন পরিবেশের ক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে অভিযোজিত হতে পারে এগুলো আমরা হ্যাটোরোসিস এর বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখি যে এই বৈশিষ্ট্য গুলো পরিবর্তন করতে পারে হ্যাটোরোসিস এর মাধ্যমে আজকে আমরা সর্বশেষ যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফিক্সেশন অফ হ্যাটোরোসিস অর্থাৎ হ্যাটোরোসিসটা কিভাবে স্থায়ী হতে পারে যে বৈশিষ্ট্যগুলো এফ ওয়ান এর মধ্যে আসে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্ন কারণে মানে এফ টু জেনারেশন বা এফ থ্রি জেনারেশন এগুলো আর খুঁজে পাওয়া যায় না এইটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যদি ক্লোনাল প্রোপাগেশন করি অর্থাৎ অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বা ক্লোন সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটাতে পারি তখন দেখা যায় যে হেটোসিস বৈশিষ্ট্যটা স্থায়ী হয়ে থাকে অ্যাপোমিক্সিস অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রজনন পুংগ্যামেট স্ত্রীগ্যামেট মিলিত না হয়ে অন্য কোনো ভাবে যদি সিট তৈরি হয় বা বীজ তৈরি হয় সেটাকে আমরা অ্যাপোমিক্সিস বলে থাকি সে অ্যাপোমিক্সিস এর মাধ্যমেও হেটোসিস বৈশিষ্ট্যগুলো স্থায়ী হতে পারে এটা হচ্ছে ব্যালেন্সড লিথাল সিস্টেম যে ঘাতক যে সিস্টেমটা আছে এটা যদি কোনো কারণে ব্যালেন্সড হয়ে যায় ভ্যাটো জায়গা অবস্থায় সবসময় থাকে সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে হ্যাটোরোসিসটা স্থায়ী হতে পারে তা আমরা মূলত আজকে হ্যাটোরোসিস এর বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি এই বিষয়গুলোর সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখলে আমি সেগুলোর উত্তর দিতে পারবো থ্যাংকস টু রিমেন উইথ মি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করা না হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিবে Please like and comment.